ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் விச் ஆர்டிகல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் மேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எல்லா ஆஃபீஸர் தி அட்டார்னி ஜென்ரல் பை தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எந்த அரசியல் சட்ட விதிபடி மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் எந்த அரசியல் சட்ட விதிபடி மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார்னா சட்ட விதி எழுபத்தி ஆறு த பல்வந்திரா மேத்தா கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட் இன் பல்வந்திரா மேத்தா கமிட்டி குழு பல்வந்திரா மேத்தா குழு வந்து அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தான் அமைக்கிறாங்க இந்த பல்வந்திரா மேத்தா குழு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ நீதிப்பு முக்கியத்துவம் நடைமுறைப்படுத்திய நாடு வந்து அமெரிக்கா ஹூ இஸ் த செலக்டட் அஸ் த ஃபோர்டீன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் பதினாலாவது குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் யார்னா ராம்நாத் கோவிந்தராக கோவிந்தராவர் தான் மேஷ் ஃபாலோயிங் அண்ட் ஆன்சர் பை யூஸ் கோர்ஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி விதி முந்நூற்றி எழுபது முந்நூற்றி எழுபது வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் பற்றி குறிப்பிட்ட விதி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வந்து ஆளுநர் விதி நூற்றி அறுபத்தி மூணு முதலமைச்சர் விதி நூற்றி எழுபது சட்டப்பேரவை ஸோ அசம்பிளிங் ஆர்டர்லேயும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஐம்பத்தி மூணு வந்து ஆளுநர் வருவார் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் வருவார் அதுக்கப்புறம் சட்டப்பேரவையெல்லாம் வரும் அப்போ எழுபதில் தான் சட்டப்பேரவை விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் வித் அக்கார்டிங் டு குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் இ ஆர் ஷி மஸ் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இ ஆர் ஷி மஸ் ஹாவ் ஒர்க் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஸ் அட்வகேட் இன் ஹை கோர்ட் இ ஆர் ஷி மஸ்ட் ஹாவ் ஒர்க் அஸ் அட்வகேட் இன் முனிசிஃப் கோர்ட் இ ஆர் ஷி மஸ்ட் ஹாவ் அட்டைங் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் உச்ச நீதிமன்றம் நீதிபதியாவதற்கான தகுதிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது அவன் அல்லது அவள் இந்திய குடிமகளாக மக்களாக இருக்க வேண்டும் அவன் அவள் உயர் நீதிமன்றத்தின் குறைந்தது ஐந்து வருடம் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியிருக்கணும் இது தப்பு ஏன்னா வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் குறைஞ்சது பத்து வருஷம் தான் வழக்கறிஞராக இருக்கணும் அஞ்சு வருஷம் வந்து நீதிபதி வழக்கறிஞராக பணியாற்றியிருக்க வேண்டும் தப்பு அவன் அவள் அறுபத்தைந்து வயது அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் வந்து தப்பு எது கரெக்ட் ஆன்சர் ஈ மஸ்ட் பி இ ஆர் ஷி மஸ் பி எஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்றது தான் கரெக்ட் தி மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் கேப் பிட்வீன் டூ செஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றத்தின் இரு கூட்டங்களுக்கு இடையே இருக்கும் கால இடைவெளி இது நாடாளுமன்றங்களின் இரு கூட்டங்களுக்கு இடையே இருக்கும் கால இடைவெளி வந்து ஆறு மாதங்கள் பின் வருவனவற்றில் சரியானதை தேர்க குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் தலைவர் ஆவார் இது கரெக்ட் நாட்டின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் யாவும் குடியரசுத் தலைவரிடம் உள்ளது இதுவும் கரெக்ட் போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கரெக்ட் அசோசியேஷன் ரீசன் கூற்று காரணம் துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவையின் கூட்டங்களில் தளம் ஏற்கிறார் இவர் மாநிலங்களுடைய மாநிலங்களவை கூட்டங்களில் தி வைஸ் பிரசிடென்ட் ப்ரொசீடிங் ஓவர் த மீட்டிங் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஏ செலக்டட் பை தி கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் அவர் மாநிலங்களவையினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அது தப்பு துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து மாநிலங்களவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை ஏற்கிறார் அப்படின்ட்டு சாய் எந்த சட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தியது இந்திய அரசு வந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் தான் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தது எந்த சட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தியதுன்னா இந்திய அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஒரு நாமினேட்டட் ஃபார் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் பன்னிரெண்டு பேர் ஸோ பரிந்துரைக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வந்து பன்னிரெண்டு பேர் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை கூறும் அரசியலமைப்பு பகுதி எது விச் டிவிஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்பிளைன் தி ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி நாலு விதி எண் இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலு தி பீரியட் ஜூரிங் விச் ஆஃப் த கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆக்சஸ் ரியல் ஹெட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு மாநில ஆளுநர் வந்து உண்மையான நிர்வாக தலைவராக எப்போ இருப்பார்னா எமர்ஜென்சி காலத்தில் தான் ஸோ அவசர நிலை காலங்களில் ஒரு மாநில ஆளுநர் உண்மையான நிர்வாக தலைவராக இருக்கும் காலம் அவசர நிலை காலங்களில் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்கண்டவற்றுள் தவறாக குறிப்பிட்டுள்ளதை கண்டுபிடி கீழ்கண்டவற்றுள் தவறாக குறிப்பிட்டுள்ளதை கண்டுபிடி கேட்டுருக்காங்க பாகுபாட்டை தடுக்கும் உரிமை விதி பதினஞ்சு கூட்டு கூட்டும் உரிமை விதி பத்தொம்பது கூட்டு கூட்டம் கூட்டும் உரிமை வந்து விதி பத்தொம்போதுன்றது சரி அரசியல் அமைப்பின் மூலம் பரிகாரம் தேடும் உரிமை விதி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த உயிர் வாழும் உரிமை விதி பதினாலுன்றது தப்பு உயிர் வாழும் உரிமை விதி பதினாலுன்றது தப்பு சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம்ன்றது சரி பாகுபாட்டை தடுக்கும் உரிமை விதி பதினஞ்சு கூட்டு கூட்டும் உரிமை வந்து விதி பத்தொம்பது அரசு அமைப்பின் மூலம் பரிகாரம் தேடும் உரிமை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு உயிர் வாழும் உரிமைன்னு சொல்கிறோம்ல
electoral college which is a wrong statement about rule of law kil kandavatril sattathin aarchi petri thavarana kootri edu sattathin mun anai varum samam sattam elichi sattam enmi anadu kil kandavatril sattathin aarchi petri thavarana kootri edu sattathin mun anai varum samam sattam elichi sattam enmi anadu which one of the following future is not in the parliamentary system கீழ்கண்டவற்றுள் பாராளுமன்ற முறையில் இல்லாதது எது பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சியின் ஆட்சி பிரதமரின் தலைமை கீழவை கலைக்கும் அதிகாரம் ஒற்றை தலைமை பாராளுமன்ற முறை இல்லாதது எதுன்னா இந்த ஒற்றை தலைமை சிங்கிள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மட்டும்தான் கிடையாது மீதிலாம் வந்து இருக்கக்கூடியது தான் பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சியோட ஆட்சி பிரதமர் தலைமையாக இருப்பாங்க கீழவை வந்து தலைக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கும் டாக்டர் பி வி ராஜ்மன்னார் கமிட்டி வாஸ் செட் அப் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் டாக்டர் பி வி ராஜ்மன்னார் குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது மத்திய மாநில உறவுகளை ஆராய்வதற்காக டு ரிவ்யூ தி சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டாக்டர் பி வி ராஜ்மன்னார் குழு மத்திய மாநில உறவுகளை ஆராய்வதற்காக வென் வாஸ்ட் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் பாஸ் வித் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தால் இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்போது இயற்றப்பட்டது ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் வந்து இந்திய சுதந்திர சட்டம் இயற்றப்பட்டது பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்போது ஏற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய அரசு அமைப்பு விதி ஐம்பத்தி ஒன்றின் கீழே எதை பற்றி கூறுகிறது ஐம்பத்தி ஒன்றின் ஏ கீ இது வந்து பேசிக் கொஷின் அடிப்படை கடமைகள் பற்றி கூறுகிறது அரசு அமைப்பின் எந்த விதி இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் லோக்சபாவில் ஆங்கோ இந்தியன் சமுதாயத்தை சார்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்கள் நியமிக்க அதிகாரம் அளிக்கிறது விதி முன்னூற்றி அரசு அமைப்பில் எந்த விதி இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் லோக்சபாவில் ஆங்கிலோ இந்தியன் சமுதாயத்தை சார்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்களை நியமிக்க அதிகாரம் அளிக்கிறதுனா விதி முன்னூற்றி முப்பத்தி தான் வந்து அதிகாரம் கொடுக்குது தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ வாஸ் போரோ ஃப்ரம் நிதி புனராய்வு முறை பெறப்பட்ட நாடு அமெரிக்காவில் தான் பெற்றது How many members were nominated by the British in the Cabinet Mission in 1946? Three members. In 1946, the Anglican Church was named by the Amateur Avai Thudu Kuluvi. In 1946, the Amateur Avai Thudu Kuluvi was named by the Amateur Avai Thudu Kuluvi. The Amateur Avai Thudu Kuluvi was named by the Amateur Avai Thudu Kuluvi. நெக்ஸ்ட் ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு அரசு தீர்மானிக்கும் வழிமுறையில் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கலாம் என்று கூறும் இந்திய அரசு அமைப்பு விதி எது விதியின் கீழ் இருபத்தி ஒன்று ஏ ஆறு முதல் பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட வரையிலான குழந்தைகளுக்கு அரசு தீர்மானிக்கும் வழிமுறையில் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கலாம் என்று கூறும் இந்திய அரசு அமைப்பு விதி இருபத்தி ஒன்று ஏ ஊ இஸ் ரெக்கார்டட் அஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அகில இந்திய பணிகளின் தந்தை என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அழைக்கப்படுபவர் யாருனா வல்லபாய் பட்டேல் தான் ஐம்பத்தி ஒம்பது பொது அரசு அமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டின் படி மக்களின் எந்த உரிமை மீது தடை விதித்தது தனிநபர் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திர உரிமை இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து எந்த விதி எந்த உரிமை மீது தடை விதித்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து தனிநபர் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திர உரிமை த நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபினல்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் இப்போ வந்து செவன்டீன் கிடையாது மொத்தம் நைன்டீன் இருக்குது இந்தியாவில் உள்ள மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயன துறை அமர்வுகளின் எண்ணிக்கை தற்போது வந்து பத்தொம்பது இருக்கு பதினேழு கிடையாது கீழ் கண்டவற்றில் எவை சரியாக பொருந்தவில்லை விதி இரநூத்தி எண்பது நிதி ஆணையம் ரத்து சரி முன்னூற்றி பதினஞ்சு மத்திய தேர்வு ஆணையம் விதி முன்னூற்றி இருபத்தி நாலு தேர்தல் ஆணையம் முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டுன்றது தப்பு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு அரசு அமைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் தான் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்திய உச்சநீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் வந்து டெல்லி மைய மைய ஊழல் தடுப்பு ஆணையாளரை நியமனம் செய்பவர் யார் ஹூ அப்பாயிண்ட் சென்ட்ரல் சிவிசி விஜிலன்ஸ் கமிஷனை வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ